അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു പെക്ക ഹോളിക്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ജോബു കൂടെ നവീൻ ചേട്ടനുണ്ട് നവീൻ ചേട്ടനെ പരിചയമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോസിലൊക്കെ നവീൻ ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ലിനിക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ യാത്രകളൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരുമിച്ചൊരു യാത്ര ഞാൻ ട്രക്കിലേക്ക് കയറി പിന്നെ യാത്രകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എനിക്ക് ഒന്ന് കനോയിങ്ങിന് പോയത് കയാക്കിങ്ങിന് പോയത് അതൊരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ബോണക്കോ പ്രൊവിൻഷ്യൽ പാർക്കിനാണ് പോയത് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് കിലാണി 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 എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് അവിടെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ പാർക്ക് ഉണ്ട് ഒണ്ടാരിയിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിൻഷ്യൽ പാർക്ക് തന്നെയാണ് കിലാണി പ്രൊവിൻഷ്യൽ പാർക്ക് അവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഹൈക്കിങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹൈക്കിങ് ട്രെയിൽ ദ ക്രാക്ക് എന്നാണ് ആ ട്രെയിലിൻ്റെ പേര് ഒണ്ടാരിയിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിലും കൂടിയാണ് അത് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ട്രക്കിലൊക്കെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നിനും സമയം കിട്ടും സത്യം പറഞ്ഞാൽ സമയം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ യാത്രകളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ മുടങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെളുപ്പിനെ ഒരു മണിക്കാണ് ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് നാനൂറ്റി ഇരുപത് നാനൂറ്റി അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങളത് കവർ ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എത്താറായി അപ്പം പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അതെ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ നടക്കാറുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ സൺറൈസ് മെയിൻലി സൺറൈസ് കാണണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഏർലി മോർണിംഗ് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതുവരെയുള്ള കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വാ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ നേരം വെളുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ രണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഖത്തോട്ടുള്ള വഴി ഞാൻ തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു ബോർഡും ഉണ്ട് നവീൻ ചേട്ടൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് പുള്ളി കുറേ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിലാണ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ മൂണിപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല സൂര്യനാണ് ഉദിച്ചു വരുന്നുണ്ട് 
ഓക്കെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കാര്യം എങ്ങനെ അടിപൊളി അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഔട്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള ട്രയൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നേരത്തെ വരാൻ നല്ല ആളുകളില്ലാതെ അപ്പം പല ടൈപ്സിലുള്ള ട്രെയിലുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ നവീൻ ചേട്ടൻ നമുക്ക് കയറാം അപ്പം പല ടൈപ്പുള്ള ടൈപ്സ് ട്രെയിലുകളുണ്ട് നവീൻ ചേട്ടൻ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇവരിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നവീൻ ചേട്ടൻ പ്രത്യേകം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രെയിൽസ് കവർ ചെയ്യുന്നതും ഹൈക്കിങ്ങൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ വീഡിയോ കൂടെ കയറി നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ഔട്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ട്രെയിലാണ് ഓക്കെ നമുക്കെന്നാൽ പയ്യെ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് കയറാം ബാ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഫുഡും വെള്ളവും എല്ലാം കരുതുന്നുണ്ട് നടക്കണുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ബാഗ് ഇവിടെ എടുത്താൽ പോരെ അതോ ആ ബാഗ് ഇല്ല ഈ ബാഗ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഇത് ഞാൻ ഈ ഓൾറെഡി വലിയ ബാഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതും കൂടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണ്ട മനക്കല നമുക്ക് മറ്റേ റോക്കിലൊക്കെ കൂടെ കയറാനുള്ളത് ഓക്കെ ശരി ആപ്പിൾ എടുക്കണോ ആപ്പിൾ കൂടെ എടുത്തേക്കാം ഇരിക്കട്ടെ വരുന്നുണ്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വഴി എടുക്കും ഇനി അടുത്ത മെയിൻ സാധനമാണ് ബക്ക് സ്പ്രേ അല്ലെങ്കിൽ കൊതുകൊക്കെ അടിച്ച് പരപ്പുറത്ത് കയറ്റും ലേശ എനിക്ക് പിടിച്ചു അയ്യൊരു മുറി കൊണ്ട് ഊഫ് അടിച്ച് പറപ്പിക്കല്ലേ നല്ല മണം ബക്ക് പോയിട്ട് ഈ കാട്ടിലും പാർക്കിൻ്റെ കീഴിൽ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള ടിക്കറ്റിനുള്ള വിഷയമുണ്ട് എന്താ എടുക്കണമെന്ന് തന്നെ അല്ലേ പറയുന്നത് വേറെ അതേ ഉള്ളൂ ക്യാമറയും ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നവർ വേറെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ട്രെയിലിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വണ്ടികളൊന്നും അലോഡല്ല ഹണ്ടിങ് അലോഡല്ല പെറ്റ്സ് അലോഡാണ് ഫിഷിങ് അലോഡാണ് ബോട്ടുമായിട്ട് ഒക്കെ വരാം ഉണ്ടായിട്ടൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനത്തെ റീൽസുകളുണ്ട് നല്ല നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഈ കൂടുതൽ പോയിട്ടുണ്ട് നവീൻ ചേനൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് സ്ഥിരം ഇങ്ങനത്തെ പറയുക ഒരു ഹൈക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ട്രെയിൽ ഹെഡ് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ജോബ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഔട്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് ട്രെയിലാണത് ഔട്ട് ബാക്ക് ട്രെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ എൻഡിങ് പോയിന്റ് എത്തുന്നു അതെ നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് മെയിൻലി ചേട്ടൻ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം പറഞ്ഞ പോലെ ക്രാക്ക് അതാണ് ഈ ട്രെയിലിന്റെ പേര് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആ കാര്യം ഒരു ഏകദേശം ഒരു മാസമായിട്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണ് അതിന് മുമ്പേ അറിയാം ഈ ട്രെയിലിനെ പറ്റി ഇത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നീന്തൽ ഡിപ്പ് എന്തായാലും ഇവിടെ എത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് നടക്കാം എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ ഇത് ബേസിക്കലി ലക്ലോഷ് സിലൗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹൈക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ട്രെയിൽ അത് ഏകദേശം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിലാണ് അതൊരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിലാണ് അത് ഇവർ പറയ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ് ടു ഐ മീൻ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് വേണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് അത് ലക്ലോഷ് സിലൗട്ട് ട്രെയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി കയറ്റിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ഒരു വണ്ടി കയറ്റിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോറസ്റ്റിലൂടെയാണ് <laughs> 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 പോയിട്ട് എന്തൊരു മെയിൻ പോയിന്റ് 
ഒരു വലിയൊരു റോക്ക് ഫോമേഷൻ അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു പിവാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു വിള്ളൽ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിണ്ട് മാറിയിട്ട് ബേസിക്കലി ആ ക്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പേരുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ക്രാക്ക് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്രാക്കില് ഈ റോക്സ് എല്ലാം കൂടെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു മറ്റേ വലിയ റോക്ക് പീസസ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ക്ലൈംബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് മൗണ്ടൻ ടോപ്പിൽ എത്താനായിട്ട് ആൻഡ് ഈ മൗണ്ടൻ ടോപ്പ് ആക്ച്വലി ക്വാഡ് സൈറ്റ് ആണ് ഈ മൗണ്ടൻ ഈ റോക്സ് അതായത് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ റോക്സ് കാണാനും അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ അതാണ് ബേസിക് ഐഡിയ അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അല്ലേ ജാ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഹുഡ് ഇട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും അതെ സാധാരണ ഞാനാ മറക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഹുഡ് ഇട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും തണുക്കുന്നുണ്ട് കൈയൊക്കെ തണുക്കുന്നുണ്ട് അതെ ടൊറൻറ്റോലൊക്കെ ഒടുക്കത്ത ചൂടാ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ട്രീയിലെ ഒരു റെഡ് മാർക്കിങ് അതാണ് നമുക്ക് ട്രെയിൽ പാത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കിങ് ആണത് ഇപ്പോൾ ആരോ അത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാർക്കിങ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒന്ന് ബ്ലൂവും റെഡും റെഡ് ഒരു പോയിൻറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ബ്ലൂവിലേക്കാകും അത് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലൂ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര ട്രെയിൽ കവർ ചെയ്തതാണോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ ഇതൊരു പേക്കണ ഓ ലസ്കേവ് പൊളിയാണ് ഓ അതൊരു ഭയങ്കര ആ ആ ഈ ലസ്കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഗേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലസ്കേവ് ഞാനും പോയതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാണാം നമ്മൾ ഗുഹയ്ക്കകത്തൊക്കെ കയറി അത് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന വീഡിയോയിലും എനിക്കും ആ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തൊരു ട്രിപ്പ് വരുന്നത് അതെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയുടെ ലസ്കേവ് പൊളിയായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഇടാം നിങ്ങളൊന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ കയറി കാണാം വിട്ടിക്കെട്ട് വിടിക്കെട്ട് രീതിയായിരുന്നു അല്ലേ ലസ്കേവ് പൊളിയായിരുന്നു വേറെ നല്ല സ്ഥലമുള്ള അതുപോലെ നോർത്ത് കവർത്തയിൽ പെട്രോഗ്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പെട്രോഗ്ലിപ്സ് ഫ്ലോയിങ് പ്രൊവിഷ്യൽ പാർക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഹൈ ട്രെയിൽസ് ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊരു മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടി നല്ല ഇറക്കമുണ്ട് നല്ല ക്ലിയർ ബ്ലൂ വാട്ടർ ബ്ലൂ അല്ല മറ്റേ ചെർക്കോയ്സ് കളർ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ക് ട്രാക്കിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സും കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ മാർക്കിംഗ് റെഡ് മാർക്കിംഗ് ബ്ലൂ മാർക്കിങ്ങിലോട്ട് ആവുന്നു ഇനി തൊട്ടങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലൂ മാർക്കിംഗ് ആണ് ക്രാക്കിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ വേറെ ബ്ലൂ ഇവിടെ വേറെ ആണ് ഫ്രീ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വഴി കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലൂ മാർക്കിംഗ് അങ്ങോട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ കാട്ടി വഴി തെറ്റി നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇവർ മറച്ച് 
തിരുത്തിയൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളോ നീ ഇതും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണത് ഓൾ ട്രെയിൻസ് എന്ന പേര് ഓൾമോസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രെയിൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രെയിൻസ് തപ്പിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടെത്താം ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൽ കവർ ചെയ്ത ആളുകളുടെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ട്രെയിൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാം മാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഡഡ് ആയിരിക്കും ആ മാപ്പ് നമ്മളുടെ ട്രെയിൽ ഏതാ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തായാലും കാട്ടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള മാപ്പ് ആണ് ഓഫ്ലൈൻ മാപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ക്രാക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പോൾ ഈ ക്രാക്കിൻ്റെ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ പ്രീമിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രീമിയം എടുത്താൽ ചെറിയൊരു പാലം മറ്റേ പാറകളുടെ സ്ഥലമായല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മലയുടെ മുകളിലാണ് കയറേണ്ടത് ചെറിയ പാലമൊക്കെ ഉണ്ട് വെടി കിട്ടും പാലം എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതെ സോറി ആശാലെ പാലൊക്കെ ഒരു ഇതായല്ലേ ജീർണിച്ചു തുടങ്ങി പാലം ഇത് ബണ്ടും കൂടെ കേട്ടോ വെള്ളം രണ്ട് തട്ട ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ലെവൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ ലെവൽ കുറവാണ് മീൻസ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ വെള്ളം കുറവും ഇവിടെ വെള്ളം ലെവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ബണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ബീവർ ഡാമ ആണോ അല്ലേ ആണോ ബീവർ ഡാമ ഒന്നി പോടാ വേ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മച്ചി എന്നാ ചാനലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മരം കത്തി കണ്ട കാലങ്ങളായി കേട്ടോ പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി വേരുകൾ കാലം ഉടക്കി വീഴാൻ ഇത് മതി കേട്ടോ അതെ മുന്നേ വെക്കൂ കാട്ടി വന്നിട്ട് വലയിരിച്ചിട്ടേക്കാണ് അടിപൊളി കിളികൾ കിട്ടുവായിരിക്കും കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പുളിയാ 
അതെ വാ സ്പീഡിലാണ് നടക്കാം നല്ലതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഏഹ് അതെ അതെ ശക്തമായ വെയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ കയറാം ചേട്ടാ പാമ്പുണ്ട് വിട്ടേരുത് കേട്ടോ ലോ കാണുവാണ് വിട്ടേരു ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എനിക്കറിയത്തില്ല മാർക്കിംഗ്സ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലേ ഈ സാധനം വിശ്വസിച്ചു പോ ഞാൻ പോവുക അപ്പോൾ അത് രാവിലെ ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ബേഡ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് രാവിലെ വെയിലിങ്ങനെ മരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഇലകളുടെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് അടിച്ചു തരുന്ന നല്ല രസമുണ്ട് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് ക്രാക്ക് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഇപ്പം നല്ല അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബാ നമുക്ക് ബാക്കി യാത്രതുണ്ട് എന്തോ പേരടോ അതെ ചെറിയ സൈസ് വാ നല്ല ഓവർ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മേളിൽ കയറാം
ചെറിയൊരു പാലുണ്ട് പണിപ്പാളി ഇതിന് കുത്തന കയറ്റമാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഇത് കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് മലയുടെ മുകളിൽ കയറേണ്ട എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ വലിയ കുഴപ്പം കാണത്തില്ല ഇറങ്ങാനായിരിക്കും പാട് ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ തേഞ്ഞേ <laughs> 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 ആ കേറാൻ കുഴപ്പമില്ല തിരിച്ചിറങ്ങാനാ പാട് കാശ്മീർ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല കേരളത്തില് അല്ല ഫോട്ടോസ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തേക്കുവാണ് നടക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല കയറ്റം കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് കണക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ കയറ്റം കുറച്ച് കടിഞ്ഞൻ തൻ മുത്തപ്പ ഇതിനെ കൊള്ളാം ഇതിനെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഒരു ഇഞ്ചിട്ടി എഴുന്നിട്ട് ബാക്കി കയറാം ഓക്കെ പാറകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി ഓ ശരി അമ്മേ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓ പിതാ പറഞ്ഞല്ലേ മോളിലോട്ടോ ആ മോനെ കൂട്ടാ നോക്കി കയറ് അല്ല പാറ അടിച്ചു വേണം നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ കയറിയൊക്കെ വരും പാറ വീഴരുത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും വീഴായിരുന്നോ മോനെ അടിപൊളി അതെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെ അതെ ക്യാമറയൊക്കെ മാറ്റാം ആ എടുത്ത് വളരെ അല്ലേ ഐ തിങ്ക് സോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കും വീഴത്ത് ഞാനിപ്പം ആ പിന്നെ താഴോട്ട് പോകാൻ മറക്കിങ്ങേ ഉള്ളൂ ആ കയറ ഇത് തന്നെ ആണോ ഇപ്പം വഴിയുണ്ടോ ഏ ഇതാന്ന് തോന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്കൊന്ന് അപ്പുറം വഴി കയറും ശരിക്കുള്ള വഴി അവിടെ കൂടെ വഴിയാണല്ലോ കയറണ്ടേ എൻ്റെ അമ്മേ അടിപൊളി
കല്ലിന്റെ കളറാ കണ്ടോ അപ്പൊ ശരി കണ്ടോ വൈറ്റ് കളറാ മാർബിൾ അതിന് ആയിരിക്കുമല്ലോ നല്ല കളർ കേട്ടോ വൈറ്റ് കളർ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോയി പോളിഷ് ചെയ്യാം അല്ല ഹെലികോപ്റ്ററും വന്ന് പൊക്കൊണ്ട് പോവാം എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെ എനിക്ക് വന്ന് ഇതാന്ന് തോന്നി കേട്ടു അഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ വഴി പോയിക്കാൻ അറിയില്ല എന്റെ അമ്മേ താഴെ പോയ അടിപൊളിയായിരിക്കും വാ മേളിലോട്ടുണ്ട് കേട്ടു മേളിലോട്ട് ഇനിയുണ്ട് ഓഹോ ഞാനവിടുത്തെ ഇത്ര ഉള്ളത് ഇമ്മാതിരി ഇത്രയും നല്ല നീല പോസ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ചപ്പോൾ ഞാനവിടുത്തെ ഇത്ര ഉള്ളത് ഇതെങ്ങനെ കയറും ഓ ഓക്കെ വഴിയുണ്ടോ അള്ളി പിടിച്ചു തന്നെ കയറണം ണ്ട് പോയാണ്ട് വരച്ചിട്ടൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയില്ല ചുമ്മാ നശിപ്പിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ആ മനസ്സ് സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ നടക്കാൻ വയ്യ അപ്പം നിങ്ങളെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ട് കയറും അങ്ങോട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂവും റെഡും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും മനസ്സിലായത് റെഡ് മാർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ലക്ലോഷെ സിലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിലാണ് ബ്ലൂവിലോട്ട് പോകുന്നത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലൂ മാർക്കിംഗ് മാത്രമാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കും വഴി തെറ്റി എന്നുള്ളത് അടിപൊളി ഇരിക്കണം റെഡ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് സഹോദരൻ ഈ വഴി വല്ല വരികയും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ വയ്യാത്ത ആ ഞങ്ങളിൽ കയറി ഓയ്യോ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള വഴി വന്നോളാം ഇച്ചിരി വഴി തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള വഴി വന്നോളാം ഏറെ പിടിച്ച് ഒരു പരുവത്തിലാണ് കയറി വരുന്നത് ഉള്ള വലിവിലങ്ങ് കയറി പോവുക അയ്യോ കുഴിയാണോ ഓ എൻ്റെ അമ്മച്ചി അയച്ചല്ലോ വന്നില്ലേ 
ഇത്ര മെനക്കെട്ട് വന്നതിൻ്റെ അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നല്ല വെട്ടിക്കെട്ട് വ്യൂ ആണ് അല്ലേ കയറിയതിൻ്റെ നമുക്ക് ഡ്രോൺ നൈസായിരുന്നു ബുക്ക് നോക്കാം ആവശ്യം വേണ്ട എന്റെ അമ്മ ഞാൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് വഴി കണ്ടില്ല മാർക്കിംഗ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറക്കുന്ന പറക്കാം ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ടൈം എടുത്ത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് മാർക്കിംഗ്സ് അതെ കണ്ട് കയ്യില്ല എന്ന് കയറാൻ നടക്കത്തില്ല എന്റെ സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ഇതിന് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോ പൊളിക്കും ഇത് ആരോട് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് പശുക്കേടാണല്ലോ ആയിരിക്കും ഇത് വന്ന് മാർക്കിംഗ് കിട്ട നന്നായി എൻ്റെ അമ്മ കളി പാർക്ക് കറി ഇളക്കുണ്ടല്ലോ മരിച്ചെൻ്റെ അഞ്ഞത്തോട് ഇടല്ല അയ്യോ ആ പോട്ട താഴെപ്പ കണ്ടോ നല്ല സാധിക്കും അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് താഴോട്ട് നോക്കണ്ട അതെ ആർക്കും കേട്ട് കേട്ടോ അതെ നമുക്ക് അതിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ വിളിക്കാം ഈ പാറയൊക്കെ കണ്ട് തൊട്ട് ഒടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് എനിക്കത് ചേട്ടാ ഇപ്പുറം വഴിയാണോ എന്ന് കേട്ടോ ആ വഴിയും കയറിയാൽ മതി ഇതാ പക്ഷേ അതായിരിക്കും ചെയ്യുക ഇച്ചിരി ബെറ്റർ സ്റ്റെപ്പ് പോലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി ബെറ്റർ ആ വലിയ കല്ലേ കയറത്തുള്ളൂ അതെ ഇതൊന്നും വലിച്ച് താഴോട്ട് ഇടില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മ ഞാനിപ്പോ എന്നെ എടുക്കാനാ നോക്കി 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 നോക്കി
നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യമൊന്നും കാണാൻ ഞാൻ വാങ്ങി മൊത്തം കൊണ്ടുപോയി വീട് വേണേ കൊള്ളാം ഇങ്ങനെ കയറിട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ കണ്ട അങ്ങനാണോ കഴിഞ്ഞ പസിലാണല്ലേ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ വ്യൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതെങ്ങനെ മറ്റേ അവനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാ ചേട്ടാ ഓൻ്റെ ക്രാക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കടി പോലെ കേട്ടോ യെസ് ഫോട്ടോണ്ടോ മാർഗിങ് കോട്ടോ മാർഗിങ് എന്തമ്മേ ോട്ടോ ഏത് നിമിഷവും നമ്മുടെ ഗോപ്രോ ചാർജ് തീരാന്നാണ് ഓ ഭാഗ്യം സമാധാനം ഉണ്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള ഇറങ്ങാനുള്ള സമാധാനമുള്ള വഴിയാന്ന് ഇതാണ് ക്രാക്ക് ടിപൊളി <laughs> <laughs> അതെ എനിക്ക് വന്നാൽ ടോബർ മുറിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ വേണം ടോബർ മുറി ഡ്രോൺ നോക്കാം സേഫായിട്ട് എത്തി ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടി ഓക്കെ തുടങ്ങാണ് എന്താ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതെ നമ്മളോട് ഒരു ഫാമിലി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്തായാലും ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം എന്തായാലും ബ്രെഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊന്നും ചില്ലായിട്ട് കുറച്ചൊന്നും പോകും എന്ത് രസമല്ലേ മൗണ്ടൻ ടോപ്പിൽ നല്ല എന്താ പറയുക വെതറും ഡെയിൽ കുറവാണ് 
തണുപ്പുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ തണുപ്പാണ് നമ്മൾ ആ വേർത്ത് വന്നതിൻ്റെയും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ഷെയ്ഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ആരുമില്ല സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഫുഡും കഴിച്ച് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു ശേഷം തിരിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ് അതെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താഴത്തോട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തുമെന്ന് ആണോ താഴത്തോട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തുമെന്ന് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ താഴെ ചെന്നിട്ട് പറയാം ഇനി വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ വണ്ടി ചെന്നിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയ സ്ഥലത്ത് തന്നെയല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ പതിനാറ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ട്രെയിൻ കവർ ചെയ്തു വിചാരിച്ചല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിരുന്നു മെയിൻലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ മൗണ്ടൻ ആ മലകൾ കയറുന്നതായിരുന്നു തിരിച്ച് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി മാത്രമല്ല അത് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ വെച്ച് ഏർലി മോർണിംഗ് വരുന്നതാണ് എപ്പോഴും മാറി എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ഈ ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ കയറിയത് അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏർലി മോർണിംഗ് മാക്സിമം വരാൻ ശ്രമിക്കുക കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടു കൊച്ചു പിള്ളേർ നാല് മാസം നാല് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഈ മോണ്ടൻ കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ മന്ത്സ് സിക്സ്റ്റീൻ വീക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ വീക്സ് വീക്സ് അല്ല വീക്സ് ആയിരുന്നു അല്ല സിക്സ്റ്റീൻ വീക്സിൻ്റെ കുട്ടിയല്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും സിക്സ്റ്റീൻ മന്ത്സ് സിക്സ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ആണോ എന്നാലും ഒന്നോ രണ്ട് വയസ്സ് വന്ന കൊച്ചു അപ്പം രണ്ട് വയസ്സായിട്ടില്ല രണ്ട് വയസ്സായിട്ടില്ല ആ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ഫുൾ ലൂപ്പ് എറൗണ്ട് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് പറഞ്ഞത് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ അത് ഫുൾ കവർ ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ അവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പെട്ടെന്ന് കയറി നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇതാരാണ് അത് റോങ് ഡയറക്ഷനിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് കവർ ചെയ്ത് വന്ന് അവരെയും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി എന്തായാലും യാത്രയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് സേഫായിട്ട് നമ്മൾ താഴെ എത്തി ഇനിയിപ്പം നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം അപ്പം നവീൻ ചേട്ടനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചോളൂ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് കോ അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അടുത്തൊരു വീഡി